Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de Nucleus CTI. El día de hoy nos acompaña eh, la, la, la maestra María Fernández Camilla Rosales. Ella es beneficiaria del programa de estas escortas de investigación para el maestría de doctorado en el extranjero. Buenos días, Fer. Hola, muy buenos días. Buenos días. El día de hoy eh, nos corresponde el, el, la, la sección divulgadoras mexicanas. Ella nos va a estar hablando de un tema bien importante. Eh, su tema es eh, desperdicio de, con beneficio, piel de trucha de arcoíris como fuente de péptidos bioactivos. Vamos a leer un poquito eh, lo que ha hecho Fer. Ella es nutrióloga egresada en 2019, obtuvo su título en, tesis, en la tesis análisis de composición de ácidos grasos de cuatro especies de insectos antes y después del proceso de freído. Durante 2020 participó en congresos nacionales y ha publicado eh, artículos para, para difundir la información sobre insectos comestibles. Eh, al año siguiente ingresó a la maestría en, en ciencias biomédicas y de la salud en el tema de evaluación química sensorial, capacidad de antioxidantes y biosensibilidad in vitro en forma en, en pasta, perdón, en forma de tallarín de polvo de grillo. Durante los dos años de la maestría participó en congresos nacionales e internacionales y en el 2023 ingresó a doctorado en ciencias de los alimentos y salud humana en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Eh, actualmente está trabajando en el tema de proteínas de piel de trucha arcoiris eh, y bueno, parte del tema que nos va a platicar un poquito esta fea del tema, ¿no? Eh, ha publicado también, en, tiene artículos en revisión y también ha participado en congresos nacionales en el tema de péptidos bioactivos. La verdad es que, bueno, por lo que comentamos ahorita, conoce mucho del tema y bueno, eh, también invitamos a la gente que nos está viendo a que pueda hacer sus comentarios y sus preguntas en, en, los, en los comentarios del, del chat. Y invitamos a todos a que sigan las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, y también en la página de Sitnova. Pueden googlear ahí Sitnova eh, y les va a aparecer la primera página, les aparece toda la información de convocatorias, programas y actividades que tenemos aquí en Sitnova. Bueno, Fer, bienvenida. Eh, adelante con tu presentación. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, como bien me presentaron, soy Fernández Camilla, soy estudiante del doctorado en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana y el tema que les voy a compartir es desperdicio con beneficio, piel de trucha arcoiris como fuente de péptidos bioactivos. Este proyecto pues se trabaja en colaboración no solamente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sino también en la Universidad Autónoma de Chile con los doctores Carlos Esteban Jara Gutiérrez y la doctora Paula Andrea Santana Sepúlveda, quienes son expertos también en péptidos bioactivos y quienes ahí en Chile han este, estudiado también péptidos antes de pescados como los salmónidos. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto de, esta, de este tema, pues la trucha arcoiris es un pescado que pertenece a la familia de los salmónidos. Su nombre científico es Oncorincus miquis y eh, en, el, en México, en diferentes estados, se cultiva la trucha arcoiris, como podemos observar en el mapa. Y uno de estos estados es Hidalgo. En el 2019, Hidalgo ocupó el sexto lugar con la producción de trucha arcoiris y uno de los lugares en donde se produce esta trucha arcoiris es en Huasca de Ocampo. Ahí en Huasca vamos a poder encontrar el Centro Pitícola San Miguel, quien este, se dedica a la producción de trucha, es un eh, centro certificado, y este, ahí tienen en los estanques, como podemos observar en la imagen, la trucha por diferentes este, etapas de crecimiento. Algunos factores que van a intervenir en el cultivo de la trucha arcoiris pues es su contenido nutrimental. Al ser un pez, pues presenta un alto contenido de proteína, presenta todos los aminoácidos esenciales, también su contenido de, de lípidos, pues aporta ácidos grasos esenciales y eh, también otro factor que interviene en su cultivo es pues, su bajo impacto ambiental. Comparado con otras fuentes proteicas como la producción de carne roja, eh, los peces pues, van a tener una, un impacto ambiental menor. Otro factor es su ciclo de vida, debido a que se reproduce rápidamente y en medio año ya podemos tener un pez de tamaño suficiente para su comercialización. Esta especie de peces de la trucha arcoiris pues, se ha ingresado en el país, tanto para deportes como la pesca, como para su comercialización. Y en las zonas en donde se cultiva, pues representa una actividad económica importante para las personas de ese lugar. 
de la comercialización de la fruta arcoíris vamos a obtener diversos productos y subproductos. El principal producto pues va a ser la carne magra o el filete de este pescado y algunos subproductos que por lo regular únicamente son desechados y tirados eh, a la basura generando una contaminación ambiental pues va a ser la cabeza, las vísceras, la sangre y la piel. Sin embargo, estos subproductos aún presentan un alto contenido de nutrientes como las proteínas y para justamente evitar eh, que se sigan únicamente desechando y generando contaminación, pues se ha buscado revalorizar estos productos y darles otra aplicación. Eh, yo en este proyecto, pues nos centramos en la piel de la trucha arcoíris. Y bueno, hablando un poco de los péptidos bioactivos, ¿qué son los péptidos? Bueno, vamos a partir de la proteína presente en el animal, en este caso en la piel de la trucha arcoíris, y estas proteínas van a tener cadenas peptídicas incrustadas dentro de esta secuencia de proteína que pueden ser liberadas mediante procesos como de hidrólisis. Estas eh, cadenas peptídicas están conformadas por aminoácidos, y eh, dependiendo las secuencias que se encuentren en estos aminoácidos, vamos a poder obtener actividades biológicas de estos péptidos. Algunas actividades biológicas que se han descrito, pues es actividad antihipertensiva, antidiabética, antioxidante y también anticancerígena. Este, los métodos por los cuales podemos obtener estos péptidos, pues es con el uso de enzimas comerciales como alcalasa y flavorsin que pues ya se ha reportado son eficaces para obtener actividades biológicas en estos péptidos. Y bueno, hablando un poco de las bioactividades en las que me centro, que son los péptidos antioxidantes, estos péptidos se van a caracterizar por tener secuencias específicas. Dentro de estos péptidos vamos a encontrar aminoácidos con diferentes características como aminoácidos azufrados, aromáticos, hidrofóbicos, ácidos y básicos. La presencia y la cantidad de estos aminoácidos en la secuencia peptídica van a permitir que estos peptidos sean capaces de este, eliminar radicales libres y también controlar algunos cofactores como cobre y hierro que van a que son este, cofactores que están relacionados con la acumulación de radicales libres. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque los radicales libres desempeñan un papel fundamental en el proceso de salud de enfermedad. Una acumulación de radicales libres nos puede llevar a un deterioro de la salud y el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Y en este sentido, los péptidos, al eh, evitar justamente esta acumulación de radicales libres, pues ya ejercen un efecto protector contra el desarrollo de enfermedades. Y bueno, también en relación con el cáncer, pues el cáncer es una de las principales causas de muerte tanto en el mundo como en el país. En México los principales tipos de cáncer son de mama, de pulmón, de estómago, de colon y de próstata. Y hasta el momento, pues en el cáncer los tratamientos se centran en la cirugía, la radiación y la quimioterapia. Pero estos tratamientos, pues no solamente son agresivos con las células de cáncer, sino también con las células sanas del organismo lo que significa que los pacientes pues, necesitan un mayor tiempo de recuperación. Y es en este sentido que los productos marinos, como la piel de la trucha, se pueden emplear para la obtención de secuencias peptídicas, que son los peptidos bioactivos, y que puedan ejercer un tratamiento tanto preventivo como este, terapéutico contra el cáncer. Y bueno... El, al, les voy a compartir un poco de la metodología que he estado trabajando para este proyecto para poder cumplir los objetivos que, que planteamos y eh, se realizó una optimización y caracterización de hidrolizados de piel de trucha arcoiris con actividad antioxidante. Para esto pues, se partió del acondicionamiento de la muestra que como les comenté pues, se obtuvieron truchas a partir de, es, del centro piscícola de Huascalo Campo estas truchas fueron sacrificadas, evisceradas y después se limpió la piel para obtener este, únicamente piel ya sin restos de músculo ni de otras partes de trucha y se biofilizó. Posteriormente, eh, les comparto el esquema metodológico del proyecto que abarca desde la obtención de la piel de la trucha hasta este, 
pues, eh, pruebas de secuencias peptídicas y probar su potencial anticancerígeno. Al momento de la información que se ha ido recolectando, pues ya se tiene, eh, a partir de la muestra leofilizada, se realizaron pruebas de reconocimiento para poder decidir cuál era la mejor forma de hidrolizar la piel y obtener una mayor actividad antioxidante. También eh, se realizó un diseño de experimentos para poder obtener las condiciones óptimas de esta hidrólisis, para lo cual se utilizó un programa de Minitab. También se ha realizado electroforesis, la cual nos va a permitir identificar si eh, estamos generando peptidos de bajo peso molecular, que son los que se han asociado a las actividades biológicas. Y también se hizo cromatografía líquida de alta resolución justamente para identificar las fracciones peptídicas obtenidas y también los pesos moleculares de estas eh, fracciones. Todas estas pruebas nos permiten identificar o caracterizar eh, nuestros hidrolizados y los peptidos que podemos encontrar en ellos. También se determinó la capacidad antioxidante de estos hidrolizados y el siguiente paso o la siguiente eh, fase del proyecto pues consiste en, en, en el análisis de estas secuencias y en la obtención de peptidos sintéticos. Para ello, bueno, pues vamos a elegir los peptidos con mayor actividad antioxidante provenientes de estos hidrolizados y vamos a obtener las secuencias. Aquí para ponerlos tal vez un poquito en contexto, pues partimos de la piel de la trucha, la cual es hidrolizada, eh, se obtienen los hidrolizados, de estos hidrolizados se eh, separan los péptidos y de los péptidos todavía falta determinar qué aminoácidos están presentes en estos péptidos. Esto se puede realizar mediante un espectrómetro de masas en el cual eh, vamos a poner la muestra junto con una matriz que mediante la incidencia de una luz láser va a ionizar la muestra y vamos a poder obtener la composición de este péptido y vamos a poder saber qué aminoácidos están presentes y poder atribuir el efecto benéfico de esta actividad antioxidante a un aminoácido o a un péptido en específico. Posteriormente, se va a realizar una síntesis de péptidos. Esta metodología, los, la doctora este, Paula en Chile eh, es experta en síntesis de péptidos y esta síntesis de péptidos lo que nos va a permitir es poder realizar modificaciones en el péptido que nos permita que sean empleados en biomedicina. Por ejemplo, si lo que quiero es probar una actividad anticancerígena, eh, el péptido por sí solo probablemente no pueda ejercer un beneficio tan eficaz como si realizamos alguna modificación que permita que pueda entrar a la célula cancerígena y ejercer su acción de, de lisis celular. Eh, hasta este paso igual voy a comparar los péptidos provenientes de mis hidrolizados de la piel de trucha y la efectividad de, contra la efectividad de los péptidos sintetizados. Todo este trabajo se realizará en la Universidad Autónoma de Chile y eh, nos permitirá continuar con eh, la investigación de la piel de trucha para poder determinar si hay presencia de péptidos que puedan ejercer un beneficio contra el cáncer, no solamente en la prevención, sino también contra las células cancerígenas. El trabajo que falta aún es bastante, sin embargo, eh, vamos por buen camino en la obtención y la revalorización de esta trucha arcoíris que es producida en el estado de Hidalgo. Muchas gracias por su atención. Excelente, Fer. Muy interesante tu tema. La verdad es que es muy, muy importante esta parte de investigación que estás haciendo como parte de tu doctorado. Eh, tengo algunas preguntas para ti. Eh, vamos a invitar también a las personas que nos están viendo que pueda dejar sus comentarios en, en, en el chat de Facebook. Y bueno, eh, me comentabas acerca del, de los péptidos bioactivos eh, en, el trato, en el caso del cáncer. Este, en este caso, ¿podrías, digamos, eh, comentarnos eh, qué tipo de cáncer se podría tratar o específicamente eh, cuál es el proceso en el que eh, esta investigación puede ayudar a, a los tipos de cáncer que pudiera haber. Sí, bueno, como bien lo mencionaba, todavía falta mucha investigación, sin embargo, vamos a probar estos péptidos sobre células cancerígenas de colon. 
entonces se hacen eh, pruebas para eh, ver si estos péptidos sí tienen una efectividad para poder eh, eliminar estas células cancerígenas. Y también recordando que pues, el cáncer es una enfermedad bastante compleja, la cual tiene diferentes etapas de evolución, desde la etapa 1, que apenas hay pocas células, hasta la etapa 4, en donde ya hay metástasis y eh, es, un, es un, eh, una enfermedad bastante compleja. Sin embargo, justamente los péptidos eh, se han mostrado que tienen diferentes formas de, de actuar en diferentes etapas y en diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, pues, este, pues sí buscamos obtener... Eh, información sobre su efectividad en cáncer de colon. Excelente, excelente. La verdad es que, híjole, tu investigación puede ayudar a, mucha, a muchas personas, la verdad, te, te felicito. Eh, eh, también mencionabas a, a, acerca de los, a, de los aminoácidos obtenidos por tu investigación, ¿no? En todo tu proceso, llega una parte de la parte de los aminoácidos. Eh, ¿Puedes explicarnos, a, a, y también a la gente que nos ve, eh, esta parte de, lo, de los aminoácidos, ¿cuál es el beneficio de nuestro cuerpo? Sí, bueno, por un, por un lado, como tal, la proteína igual ejerce un beneficio y es indispensable en el consumo y para poder desempeñar fisiológicamente nuestra función en el cuerpo. Pero de la proteína también derivan aminoácidos esenciales que son eh, importantes para poder eh, que la bioquímica de nuestro cuerpo se lleve a cabo, pero estos aminoácidos no solamente ejercen una función individual, sino al estar unidos y formar péptidos, pueden ejercer una, eh, un beneficio aún mayor biológicamente. Es por eso que las proteínas son, eh, pues todo un mundo tan importante y del cual podemos obtener tantos beneficios, porque tan solo al consumir la trucha arcoiris, eh, pues en nuestro cuerpo si se, se las proteínas tienen beneficio y se van a degradar, pero igual al obtener esta degradación durante la digestión, también se pueden obtener péptidos bioactivos que si bien pues no sabemos exactamente qué péptidos son los que están generando, también podrían estar ejerciendo un beneficio este, al consumirlos. Entonces es por eso que no solamente eh, los aminoácidos solitos ejercen ya beneficios, sino también al unirse también pueden crear beneficios mayores. Excelente, excelente. Y eh, bueno, tenemos algunos comentarios en, 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 el, en Facebook. Eh, Silvio Baruch Muñoz eh, comenta eh, ¿Qué características tiene que poseer los péptidos con efecto en cáncer? Pues algunos este, autores reportan que estos péptidos se componen principalmente de aminoácidos hidrofóbicos también eh, son péptidos de secuencias pequeñas, Está, quiere decir que estos péptidos están conformados de por lo menos unos tres o cuatro aminoácidos y también este, los aminoácidos presentes, por ejemplo, eh, lisina y arginina, se ha reportado que eh, están presentes en estos péptidos con actividad anticancerígena. Muy bien, muy, bien, muy interesante. Eh, Brisa también comenta que es muy interesante el tema. Te felicita también, eh, María. Muchas felicidades. Eh, la pregunta es, ¿en qué otra enfermedad podrías emplear la bioactividad de los péptidos? Como lo mencionaba, hay diferentes... Eh, bioactividades en las que se pueden ocupar estos péptidos. También hay péptidos con actividad antidiabética, también hay péptidos con actividad antihipertensiva, hay eh, péptidos que también pueden bajar los niveles de, de colesterol en sangre y la verdad es que la función de los péptidos es este, bastante amplia y pueden ser empleados para muchas otras enfermedades. También hay péptidos que ayudan a disminuir el dolor, y pues los péptidos antioxidantes que también este, como tal pues previenen otras enfermedades relacionadas igual con el estrés oxidativo. Súper, excelente, excelente. La verdad es que es un tema bien interesante. Eh, te esperamos que, que, que a tu regreso a Hidalgo, eh, bueno, primero que, que, que tengas un buen viaje y una buena estancia en Chile, y Gracias. que a tu regreso puedas compartir todas las experiencias y, y vivencias que tuviste y sobre todo que este que sea un buen resultado para tu investigación y sea de beneficio para todos nosotros, eso es muy importante eh, bueno eh, eh, a la gente que nos está viendo comentarle que eh, tenemos algunas convocatorias activas eh, o vigentes como, como por ejemplo la de pantillas científicas que es eh, un, un proyecto y un, y, un, y un trabajo que hacemos desde hace, hace tiempo aquí en Sinova donde fomentamos a los niños y jóvenes a participar en proyectos de investigación junto con sus escuelas y, y, y maestros 
Eh, la convocatoria está abierta, pueden consultar en las redes sociales y en la página de CITNOVA. Así también tenemos el evento del próximo lunes, que es eh, Donatio Coalo, que es el eclipse solar, donde eh, aquí en las instalaciones de CITNOVA habrán telescopios y, y visores, no lentes, para que puedan ver sin ningún problema el, el eclipse, este fenómeno. Eh, pueden hacer su registro en la página de CITNOVA, también hay un formulario y también en las redes sociales. También tenemos el Diplomado Internacional de Tecnologías Blockchain, eh, ese, ese diplomado cierra eh, este mes, entonces eh, registro, entonces pueden todavía inscribirse. Eh, también tenemos eh, la convocatoria de Mexicanas Conciencia, que es una convocatoria eh, exclusiva para eh, mujeres de comunidades indígenas para que puedan hacer una instancia de investigación en Alemania, una instancia corta. Y también eh, próximamente estaremos publicando algunas convocatorias como son las de becas para maestría y doctorado en el extranjero y, eh, y instancias cortas también, ¿no? que es donde participó Fer. Eh, bueno Fer, te felicito te agradecemos esta esta, esta oportunidad de tener, de tenerte con nosotros y esperamos verte próximamente a nombre del doctor eh, Francisco Petiño Cardona, director de general de CITNOVA y de la doctora Carmen Cortés te agradecemos tu participación Muchas gracias por esta invitación Muchas gracias Hasta luego <música>